আসসালামু আলাইকুম আমি নাফিজউদ্দিন ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলছি আজকে আমরা আলোচনা করতে যাব এমন একটি কেমিক্যাল নিয়ে যেটার নাম হচ্ছে এন্ডোরফিন যেটা নাকি মানুষের মূলত এই পেইন রিলেটেড সো আজকাল আমরা সব জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি যে পেইন কিলার ওষুধটা খুব বেশি সেল হচ্ছে সো এটা সবার মাঝেই মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে খেলোয়াড়দেরও লাগে ব্যায়ামবীরদেরও লাগে এবং অনেক রকম অসুবিধা যাদের আছে পেইন রিলেটেড আর্থারটাইটিস বা এই জাতীয় যা যা আছে এই ধরনের রোগে যারা ভুগছেন ওনাদের কিন্তু এই পেইন কিলারটার প্রয়োজন হয় তাই না তো আমাদের শরীরে কিভাবে পেইনটা জেনারেট হয় কোন হরমোনের মাধ্যমে এবং আমরা কিভাবে এগুলো থেকে নিবারণ পেতে পারি সো এই বিষয়ে আজকে আমরা জানতে যাব সো আমি যেটা ফার্স্টেই বলতে চাই আমার সব এই ধরনের ভিডিওগুলোতে যে আমি কিন্তু কোনো প্রফেশনাল নিউরোলজিস্ট নই বা সাইক্রোটিস্টও নই সো আপনাদের যদি এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই প্রফেশনাল কোনো ডক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বাট এই ভিডিও থেকে আপনারা যদি কোনো নলেজ জেনারেল নলেজ গেইন করে সমাধান বের করতে পারেন তাহলে ইটস ওকে বাট স্টিল আমি বলবো যে আমার এই ভিডিও দেখার পরে আপনারা এই রিলেটেড আরও নলেজ গেইন করবেন গ্যাদার করবেন তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে বিকজ আমি কিন্তু প্রফেশনাল না সো আমি মনে করি যে মানুষকে যদি সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য দেয়া হয় তাহলে তার বিকাশ এবং ওয়েলবিং নিশ্চিত সো আমরা চেষ্টা করব যে সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্যগুলো অর্জন করার নিজেদের মাধ্যমে এবং প্রফেশনালদের মাধ্যমে অল রাইট থ্যাংক ইউ সো আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি না যে আপনার যদি অনেক পেইন হয় শরীরের কোনো অঙ্গে এবং আপনি পেইন কিলার খাবেন না এরকম কিছু না আপনাকে ডক্টর যা সাজেস্ট করে আপনি সেই অনুপাতেই চলবেন এবং জাস্ট আমি এটা জানাচ্ছি যে পেইন কিলার ছাড়াও কিন্তু পেইনটাকে রিলিভ করা যায় মাইন্ড পাওয়ার দিয়ে অল রাইট সো সেই বিষয়ে আমরা যদি জ্ঞান অর্জন করতে পারি এই ভিডিও থেকে এবং এই রকমের আরও নলেজ গ্যাদার করে আমরা যদি উপায় খুঁজে পাই কিভাবে পেইন রিলিভ করা যায় ন্যাচারালি তাহলে এটা আমাদের জন্য বেটার হতে পারে বাট এখন আপনি যে পেইন কিলার খাচ্ছেন সেটাকে আমি বাদ দিতে বলছি না বাট পেইন কিলার কিন্তু এক ধরনের মানে যে কোনো ওষুধই কিন্তু এগুলোকে কিন্তু মেডিকেলি পয়জন বলা হয় সো মাইকেল জ্যাকসনও অনেক পেইন কিলার খেত আমরা অনেকেই জানি সো সেই জন্য আমি জাস্ট এটা বুঝালাম যে পেইন কিলার ছাড়াও কিভাবে এই বিষয় থেকে রিলিজ পাওয়া যায় আমরা এটাকে আগে জানব বুঝব তারপরে আমরা চেষ্টা করব যে সেই অনুপাতে চলতে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট পেইন কিলার খেলে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমে প্রবলেম হতে পারে সো যেহেতু এটা আমাদের ভিতরে ন্যাচারালি জেনারেট করা যাবে সো সেই উপায়গুলো আমরা জানব সো এন্ডারফিন হচ্ছে একটা ন্যাচারাল হরমোন যেটা হাইফোথ্যালেমাস অ্যান্ড পৃথিউটারি গ্ল্যান্ড সো এই দুই জায়গাতে এটা ফর্ম করে অল রাইট সো এন্ডারফিনের স্পেশালিটি হচ্ছে এটা শুধু পেইনকে পেইনের সমাপ্তিও ঘটায় না এটা আপনার শরীরকেও হিল করে এবং এটা আমাদের ফেসের গ্লোকেও মেনটেইন করে সো এটার কমতি যখন আমরা ফিল করব তখন যখন এটা কমে যাবে আমাদের ভিতরে যখন এই জিনিসটা এন্ডোরফিনটা জেনারেট হওয়া কমে যাবে তখন খামা খাই পেইন তারপরে ডিপ্রেশন অ্যানজাইটি এই ধরনের বোধ 
শুরু হয় মানুষের ভিতরে রাইট সো এই এন্ডোর ফিনটার খোঁজে যখন আমিও এন্ডোর ফিন নিয়ে একটু সার্চ করছিলাম তখন একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বই পড়তে পারলাম বা পড়ে দেখলাম সেটা হচ্ছে এই বইটা খুবই পপুলার ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা হচ্ছে অ্যানাটমি অফ ইলনেস সো এই বইতে অ্যানাটমি অফ ইলনেস বুকের মধ্যে একটা স্টোরি আছে এটা সবারই খুব জানাটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটা ব্যক্তির ঘটনা এই বইটা কিন্তু রিটেন বাই নর্মান কাজন সো এই বইটার ব্যাপারে আপনারা অন্তত এটার সামারিটা গুগল থেকে পড়ে নেবেন সো নর্মান কাজিনের এই বইটা আপনারা যখন পড়বেন তখন বুঝতে পারবেন বাট আমি একটু বলে দিচ্ছি যে নর্মান কাজিন ছিল একজন সেলসম্যান ইউএসএর আমেরিকান একজন সেলসম্যান ওনার স্টোরি সো ওনার এক সময় এমন এক ধরনের রোগ হলো যেটা অটো ইমিউন এবং ওনার খুব পেইন হতো রাইট সো যখন উনি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট চেক আপ করতে গেল তখন ওনাকে বলল যে তোমার এই পেইনটা আজীবন থাকবে কাকে বলল ডক্টররা বলল নর্মান কাজিনকে রাইট কি বলল যে তার যে পেইনটা এই পেইনটা আজীবন থাকবে এবং এই পেইন আপনাকে অনেক পীড়া দিবে এবং আপনার বয়সও বেশি আপনি বেশি বাঁচবেনও না এই রোগটার কারণে রাইট ডাক্তাররা নর্মান নর্মান কাজিনকে বললেন এবং আপনাকে ব্যাড রিডার্নের মধ্যে থাকতে হবে সো নর্মান কাজিনের পুরো লাইফটা কিন্তু এখন থেমে গেল বাট হঠাৎ সাডেনলি নর্মান কাজিন কোনোভাবে নিউরো লিঙ্গুয়েস্টিক প্রোগ্রামিংয়ের ব্যাপারে জানতে পারল মানে জানতে পারল এই তার পেইনের বিষয়টা নিয়ে সে রিসার্চ করতে করতে সে জানতে পারল যে সো নর্মান কাজিনকে ডক্টররা কিন্তু অলরেডি থার্টি সিক্সটা পিলস খাওয়ার জন্য প্রেসক্রিপশান দিয়ে দিয়েছে সো তার এমত অবস্থায় সে তার যে প্রবলেমটা এটা নিয়ে সে দুশ্চিন্তা না করে এটাকে সলভ করার জন্য সে নিজেকে ব্যস্ত রাখল ওকে সো নসুনার সে ওই যে ডক্টররা তাকে যা যা বলল এবং এতগুলো ওষুধ লিখে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলল যে এটা আপনার পেইনকে তো রিলিফ দিবে বাট আপনার শরীরে আরও অনেক রকম রোগের সৃষ্টিও করবে এই ওষুধগুলো সো তার অবস্থা তো খুবই খারাপ সো এর মধ্যে উনি যে নর্মান কাজেন উনি জানতে পারলেন যে আমাদের শরীরের একটা হরমোন আছে যেটা নাকি এন্ডোরফিন সেটাই পেইনকে রিলিফ দেয় মানে দিতে পারে অল রাইট তো আল্লাহ কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করেছে তাহলে মানুষের ভিতরেই সব দিয়েই সৃষ্টি করেছে যখন আমরা কোনো একটা মেশিন কিনি কোনো প্রোডাক্টের জন্য ফর এক্সাম্পল আমি যদি ডিটারজেন্টের মেশিন কিনি কোম্পানি কিন্তু ওখানে একটা ফর্মুলা বুকও দিয়ে দিবে সো ওই ফর্মুলা বুকের মধ্যে মানে অর্থোডক্স ফর্মুলা তো থাকবে এখন ভালো খারাপ সেটা তো হলো এক্সপার্টাইজের উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু মিনিমাম লেভেলের একটা ফর্মুলা থাকবে ঠিক আছে সো আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে যে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ আমাদের জন্য তো কোরআন শরীফ দিয়েছি সো কোরআন শরীফে তো কালিজিরা মধু সো এই ধরনের আরও অনেক কিছু শিফা হিসেবে আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছে সো সেরকমই অনুরূপভাবে নর্মান কাজেনও ভাবছিল যে নিশ্চয়ই উপরওয়ালা কিছু একটা আমাদেরকে দিয়েছে যেটা দিয়ে আমরাই আমাদের সমস্যা ঠিক করতে পারবো সো সেই চিন্তা থেকেই কিন্তু সে পেইনটাকে রিলিজ করার তার যে ইচ্ছা শক্তি আগ্রহ তারণা সৃষ্টি হয়েছে যেমন একজন ব্যক্তি যে আইজ্যাক নিউটন মেবি যখন অ্যাপল পড়ল তো সে কিন্তু এরকম করে ভাবতে ভাবতেই কিন্তু সে 
আবিষ্কার করেছে সো সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে সৃষ্টিকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে তো উনি কিন্তু পার্কে যেত এমনি ঘুরতে হ্যাঁ মানুষ যেরকম পার্কে ঘুরতে যায় সেও যেত কিন্তু সে কিন্তু এটা নিয়তে যায়নি যে তার কিছু আবিষ্কার হবে বাট তার ভিতরে চিন্তাটাই তাকে হেল্প করেছে সো নর্মান কাজিনকে এইভাবেই তার ভিতরে এই চিন্তাটা এসেছে ও রাইট সো এইভাবে উনি যখন জানতে পারলো যে এন্ডোরফিন যে হরমোনটা আছে সেটার পাওয়ারের মাধ্যমেই আমরা আমাদের যে কোনো ব্যথাকে কন্ট্রোল করতে পারবো সো এইভাবে আমিও কিন্তু আমার যত আমি যখন কোনো ব্যথা পাই বা কিছু পাই তো আমি ওইভাবে মাইন্ডকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি দেখা যায় যে আমি পেইন কিলার একেবারেই খাই না কিন্তু পেইন হয় পেইনটা হয় বাট সেটাকে অ্যাবজর্ভ করার ক্ষমতাটা আল্লাহ রহমতে আমার বেড়ে গেছে আচ্ছা আপনাদেরও বাড়বে আপনারা যখন এন্ডোরফিন নিয়ে ভালো করে জানতে পারবেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে যখন আমরা ছোট থেকে বড় হই এসব ব্যাপার নিয়ে এত বেশি চিন্তাভাবনা করি না কিন্তু জ্যাপানিজরা তাদের বাচ্চাদেরকে এই ধরনের নলেজ নিউরো নলেজ বা সাইকোলজিক্যাল নলেজগুলো আগে থেকেই চর্চার মধ্যে রাখে ফলে তারা তাদের ব্রেনটা বড় হওয়ার পরে যে কোনো ক্রিটিক্যাল প্রবলেম সলভিং মোডে থাকে আর কি বেশি অন্য জাতিদের থেকে জ্যাপানিজ জাতিদের কথা বলছিলাম আচ্ছা তো দেখা যায় যে ওই ছোট থেকে বড় হওয়ার সময় আমরা এগুলো তো সবই আমাদের তো কোনো টেনশন থাকে না সো ট্যাক্স দেওয়ার টেনশন থাকে না লেবার পেমেন্টের টেনশন থাকে না সো তখন দেখা যায় যে আমরা এসব নিয়ে অতটা ভাবি না তো কারণ প্রবলেমও হয় না কিন্তু বড় হওয়ার পর কিন্তু আমাদের এই ধরনের প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করে কেন বিভিন্ন রকম টেনশন এবং দুশ্চিন্তা থেকে সো আমরা যখন ফর্টিজে আসি ফিফটিজে আসি সিক্সটিজে আসি তখন কিন্তু আমাদের বডি ডিজেনারেশনটা স্টার্ট হয়ে যায় এর আগে কিন্তু এটা হতো না সো এই ধরনের যত দুশ্চিন্তা এগুলো যখন বড় হওয়ার পরে আমাদের ভিতরে উৎপন্ন হয় তখন আমাদের ব্রেনটা একটা স্টাক স্টেটে এসে পড়ে সো এই বন্দি স্টেটটা এমনিতে তো ডিটক্স মানেও বন্ধ কথা বাট স্টাক স্টেটটার থেকে হলে হয় কি যে মানে ফ্রিজ হয়ে যায় কি হয়ে যায় ফ্রিজ এন্ডোরফিন ওকে সো তখন এন্ডোরফিনটা ফ্রিজ হয় মানে কি খুবই কম জেনারেট হয় সো তখন আর্টিফিশিয়ালি এটাকে ট্রিগার অন করতে হয় সো আপনি স্টাক স্টেট ডিপ্রেশন অথবা প্যানিক অ্যাটাক দ্বারা আক্রান্ত হলে তখন সো এই ধরনের তিনটা বা এই ধরনের আরও কারণের কারণে এন্ডোরফিনটা কম রিলিজ হবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাহলে স্টাক স্টেটটা আরও বেড়ে যাবে সেই কারণে এন্ডোরফিনটা আরও বন্ধ হয়ে যাবে মানে আরও টাইট হয়ে যাবে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট তো তখন কি হয় একটাই ওয়ে থাকে দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষের তারা অ্যালকাহল ড্রিঙ্ক করবে অথবা সিডাকটিভ কিছু ওয়েজকে অবলম্বন করবে অনলি বিকজ তার এন্ডোরফিনটা স্টপ হয়ে আছে সো এন্ডোরফিনটা জেনারেট হচ্ছে না রাইট সো সেই কারণে তারা অন্য অন্য ট্রানজিট ওয়ে বের করবে ঘুম আসার জন্য মুডটাকে ঠিক রাখার জন্য সো কম ঘুম হওয়ার কারণে বা বিভিন্ন আরও রকম টেনশনের কারণে যখন এন্ডোরফিন জেনারেশন এন্ডোরফিনের ফ্যাক্টরিটা আপনার ভিতরে বন্ধ হয়ে যায় তখন আপনার ভিতরে অ্যানজাইটি ডিপ্রেশন এবং মানে আপনি রেগে যাবেন বা এ ধরনের কাজে বেশি ইনভলভ থাকবেন হ্যাঁ তখন কিন্তু বোঝা যাবে বুঝতে হবে যে আপনার ভিতরে এন্ডোরফিনটা ক্লোজ সো সেই এন্ডোরফিনটা কিন্তু শুধু আপনার পেইনই কিল করত না সে কিন্তু আপনার বডিকে হিলো করত সো আমাদের বডিতে অনেক রকম ছোটোখাটো বিষয় ঘটে যার কারণে ইনফ্লেমেশন হয় মানে জ্বালা পোড়ার সৃষ্টি হয় হয়তো 
পায়ের নোকের নিচের এরিয়াটা যে পালম এরিয়া পায়ের হ্যাঁ সেখানে অনেক একটা ব্যথা যেটার আসলে কোনো রিজন নাই সো এগুলো কি কারণ এটা কিন্তু এন্ডোরফিনের কারণে সো সে যদি বুঝতে পারে যে ব্যক্তির এরকম প্রবলেম তাকে রেস্ট নিতে হবে থেমে থেমে কাজ করতে হবে প্রত্যেকটা বিষয়ে তাকে থেমে থেমে কাজ করতে হবে সো তখন সে বুঝতে পারবে যে নিজেকে যদি কেউ এভাবে ভাবে যে কালকে যদি আমি মারাই যেতাম আজকের দিনটা তো পেতাম না সো আজকে যাই পেয়েছি শুক্কুর আলহামদুল্লাহ হোয়াট এভার থ্রি পেন্স অর পেন ইজ আই হ্যাভ গড শুক্কুর আলহামদুল্লাহ মানে যাই আল্লাহ আমাকে দিয়েছে শুক্কুর আলহামদুল্লাহ সো এটা একটা হলো যে মুখে বলা কিন্তু সব সময় এটা মনে থাকে না অনেক সময় বেশিরভাগ সময় এটা মন থেকে বের হয়ে যায় সো এটা এই জিনিসটাকে মনের ভিতরে আনা তখন আমি কম কাজ করব প্রয়োজন মতো কাজ করব বেশি কাজ করব না কমও করব না মানে কম কাজ করব মানে এত বেশি করব না যতটুকু প্রয়োজন সো প্রয়োজন অনুযায়ী রেস্ট নিব প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে সময় দিব সবাইকে সময় দিব তখন কিন্তু এন্ডোরফিনটা ব্যালেন্স হয়ে যায় সো ইনফ্লেমেশন হচ্ছে যে যেটা ধরেন আপনার এখানে যদি মরিচ দিয়ে ডলে দেওয়া হয় হাতের মধ্যে তাহলে এটা একটু লাল লাল ভাব হবে যেটাকে সোরও বলে ইংলিশে রাইট তো এটা তো হচ্ছে বাইরেরটা দেখা যায় বোঝা যায় বা ঘষা খেলাম ছিলে গেল আর একটা হচ্ছে যে ভিতরের ইনফ্লেমেশন যেটা পায়ের আমি বললাম বাট ওইটা আপনারা যদি না বুঝেন যেমন পেটে পেটের ভিতর জলে যখন তখন মানুষ বলে না যে গ্যাস্ট্রিক হয়েছে এ হয়েছে আসলে কিন্তু তার ফুড হ্যাবিটটা সে ভুল পন্থায় খাবার কাটছে মানে তার খাবার খাওয়ার আগে সে যদি লজ্জা ভেঙে হ্যাঁ খাবার খাওয়ার দুই তিন মিনিট আগে পানি খেয়ে নিবে যতটুকু প্রয়োজন এমন না যে অল্প মানে নিয়ম পানি খাওয়া তাই এমন না মানে তার আপ টু হার্টস কন্টেন্ট পানি খাবে আচ্ছা তারপরে সে খাবার খাবে এতে করে তার স্যালাইভা অনেক জেনারেট হবে খাবারটা ভিতরে হজম হবে ওকে দেন খাবার খাওয়ার মাঝখানে যদি সে কোনোভাবে কিছু হয় বেশি তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বা কিছু করতে গিয়ে তখন সে পানি খেতে পারবে বাট খাবার পরে ইমিডিয়েটলি পানি খাবে না এরকম হ্যাবিটে আনতে হবে যার এরকম প্রবলেম আছে পেটের গ্যাস্ট্রিকের তারা যদি আমার এই কথাটা শুনে জাস্ট ট্রাই করে দেখে ফর ওয়ান মান্থ অ্যান্ড আফটার ওয়ান মান্থ তাদের যদি প্রবলেম না ঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে তাদের আরও অন্য কোনো প্রবলেম আছে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের নবীজি বলেছিল যে খাবার খাওয়ার আগে পানি খেয়ে নিতে সো তিন থাক মানে আপনার যতটুক প্রয়োজন খেয়ে নেবেন তো আপনার এতে করে খাবার কম খাওয়া লাগবে না বরঞ্চ আরও বেশি খিদা লাগবে এটা অনেকে ভাবে কি যে পানি খেলে মনে হয় খাবার আমি কম খেতে পারব এরকম না হ্যাঁ এটা অন্য একটা অবকাঠামোগত বিষয় ভিতরের স্ট্রাকচারটা অন্য রকম সো এটা আপনি এভাবে ট্রাই করলে দেখবেন যে ভিতরের ইনফ্লেমেশনটা বা গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম থাকলে ঠিক হয়ে যাবে এখন আপনার খুব প্রবলেম চলছে আপনি ডক্টরের ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন সেটা আপনি নিতে পারেন বা ডক্টরকে বলতে পারেন যে আপনি এভাবে খাবার হ্যাবিটটা করতে চাচ্ছেন এটা কি আপনার জন্য হেলদি হবে কি না ওকে সো আমরা এই জাতীয় প্রবলেমগুলোকে কিভাবে সলভ করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের এন্ডোরফিনকে রিলিজ করতে হবে সো কিভাবে আমরা এটা করব তো লাইফে ইস্যুলেসভাবে বাঁচতে পার বাঁচা উচিত এখন ইস্যুলেস কিভাবে হওয়া যায় যেরকম আপনি যদি ইস্যুলেস থাকেন মানে কোনো ইস্যু নেই সো তাহলে কি আপনার ডিজ ইজও নেই মানে ডিজ ইজ ডিজিজ যেটাকে আমরা রোগ বলি আর কি সো যার কোনো প্রবলেম নেই তার কোনো সমস্যাও নেই মানে যার কোনো সমস্যা নেই তার সেই জীবনে কোনো ঝামেলাও নেই ওকে তো এই যে জীবনে যে ইস্যুগুলো আছে ইস্যু মানেই হচ্ছে ইস্যু থাকলেই ডিজিজ থাকবে এবং ডিজিজ মানেই হচ্ছে যে যেটা যে ঝামেলা সো ঝামেলাগুলোকে আমরা প্রতিদিনই কিন্তু রিজলভ করি ঠিক না সো তার মানে এটা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো হচ্ছে না মানে আমাদের এন্ডোরফিনের যে সেলটা সেটা 
স্টপ হয়ে যাচ্ছে যত ঝামেলা তত বেশি ওটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে রাইট ওকে তো আমরা সেই ঘটনায় চলে আসি নরমান কাজিনের সে নাম্বার ওয়ান যে বিষয়টা জানতে পারলো যে হাসলে হ্যাপি থাকলে সো হ্যাপিনেস হরমোনও বলা হয় সো হ্যাপিনেস হরমোন তো আরও আছে ডিওএসির যে ওয়েতে আচ্ছা সো হাসতে পারলে তার এন্ডোরফিনটা রিলিজ মানে রিজেনারেট হবে নর্মান কাজিনের ওয়েতে আমরা আসি কিভাবে আমরা এন্ডোরফিনটাকে রিজেনারেট করব সো নর্মান কাজিনকে ডক্টররা বলেছিল তুমি এখন লাইফ টাইমের জন্য হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে যাও কিন্তু সে কি করলো হসপিটালটাকে সে অ্যাকসেপ্ট করলো না এবং সে অন্য একটা জায়গায় যে হোটেল ভাড়া করে অ্যাফোর্ডেবল সেখানে সে থাকা শুরু করলো যেখানে তার ইচ্ছা মতো সব কিছু সে সেট আপ করতে পারবে সো সে নর্মান কাজিন সেই হোটেলটাতে আরাম করত এবং তার ইচ্ছা মতো হাসত হাসার প্র্যাকটিস করত বিকজ আপনি যদি আপনার বাসায় এখন হাসতে যান হ্যাঁ হাসি তো ডিফারেন্ট ওয়েতে দেওয়া যায় সো তখন কিন্তু দেখা যাবে যে অন্যরা যেভাবে আপনার দিকে লুকস দিবে এটা জিনিসটা দেখতে খারাপ দেখা যাবে রাইট সো সেই কারণে সে একটা এরকম স্থান বেছে নিয়েছে যেখানে সে ফ্রিলি তার কাজগুলো করতে পারবে সো প্রথম দিনেই সে নর্মান কাজিন হাসাহাসির পরে সে অনুভব করতে লাগলো যে তার পেইন্টার কমে গেছে বা চলে গেছে সো আপনারা কি চিন্তা করতে পারেন যে থার্টি সিক্সটা পিল যে লোকের খেতে হয় পেইন রিলিভ করার জন্য তাহলে কত বেশি পেইন তার ভিতরে ছিল সো সেটাকে সে বাউন্স ব্যাক করেছে সো এভাবে করে নর্মান কাজিন আবিষ্কার করল যে সে একটা টাইম হিসাব করল তো সে দেখল যে দশ মিনিট হাসার পরে উনি দুই ঘন্টা পেইন অনুভূত অনুভব করে না সো এভাবে করে নিজেকে সে লক্ষ্য করল নিজের প্রবলেম নিজেই ফাইন্ড আউট করল রাইট সো সো এই যে এখন থেকে সে দশ মিনিট হাসার পর দুই ঘন্টা যে একটা ফ্রি টাইম পেল এই টাইমে তো আগে সে ব্যথা কাকুতি মিনতি করত তাই না সো এখন কিন্তু সে এই দুই ঘন্টা তার লাইফে সেভ হওয়া শুরু হলো সো এই দুই ঘন্টা দিয়ে সে অনেক কিছু নতুন ভাবতে পারে তার ফিউচার রিলেটেড এবং ওনার ভিতরে নর্মান কাজিনের ভিতরে নতুন একটা মানুষের জন্ম হলো সো এই ওয়েতে উনি ডিসকভার করলেন যে উনি যদি টোটাল দুই ঘন্টা দিনে হাসতে পারে তাহলে চব্বিশ ঘন্টার জন্য উনি মানে পেইন থেকে বাইরে চলে যাবে মানে উনার ভিতরে যে এন্ডোরফিনটা আছে সেটা চব্বিশ ঘন্টার জন্য রিচার্জ হয়ে গেল সো ইজেন্ট ইট গ্রেট সো উনি কি করল যে এভাবে করে হাসির যাত্রা কিপ অন করতে লাগলো মানে কমেডি মুভি দেখে কমেডি জোকস পড়ে এবং মানুষের সাথে নিজেও কমেডি করে সো এগুলোর সে ফায়দাগুলো বুঝতে লাগলো অল রাইট সো এভাবে করে উনি কিন্তু এবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসলো এবং ওনার যে ব্যাড রিডেন হয়েছিল মানে ডক্টররা যে বলেছিল যে ওনাকে বেড রেস্টে থাকতে হবে সব সময় এবং উনি বেশি দিন বাঁচবে না এ কথাটাও ভুল প্রমাণিত হলো সো উনি কিন্তু অনেক দিন বাঁচল ঠিক আছে সো উনি কি করল অনেক দিন তো বাঁচল এবং এই যে এই বইটাও উনি লেখল রাইট তো আপনি ভাবতে পারেন যে হ্যাঁ আমার এত কোটি টাকা লস হয়েছে আমার এরকম এরকম সো আমার এটা কি এইভাবে হবে সো লসটা তো আমার রিয়েল 
আপনার ব্রেনের যে হরমোন এটাও কিন্তু রিয়েল সো এভাবে করে আপনি কিন্তু লাইফ টাইমের জন্য নিজেকে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন আর পেইন কিলার খেলে কি হবে যে আপনি সাময়িক কিছুক্ষণের জন্য পেইন চলে যাচ্ছে এবং ওটা আরও ট্রিগারণ হয়ে যাচ্ছে সো একসময় খুবই প্রবলেম হয়ে অনেকে কিন্তু সুইসাইডও করে সো আপনি যদি হাসির সবসময় ইফ ইউ কিপ অন স্মাইলিং উইচ ইজ সুন না সো এখন হাসির রিজন তো হতে হবে একটা হচ্ছে যে ওই যে মর্নিং রিচুয়ালগুলো করে যে মানুষ হ্যাঁ যেমন ধানমন্ডি লেখে হয় সবাই মিলে হাসে সো এটা কিন্তু আসলে এটা একটা হাতে খুঁড়ি ধরে স্টার্ট করা কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মানে বাস্তবিক রূপে আর ইউ হ্যাপি ওয়াইল ইউ আর লাফিং সো ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ সিচুয়েশন সো দ্যাট ইউ ফাইন্ড ইট ফানি অ্যান্ড ইউ লাভ সো দ্যাট উইল রিয়েলি জেনারেট দ্য এন্ডোরফিনস বাট ইফ ইউ ডু অ্যাক্টিং অফ লাফিং বাট ইউ আর নট লাফিং দেন ডে বাই ডে ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য আর্ট অফ হাউ টু লাভ রিয়েলি সো এগুলোর অনেক কারণ আছে আমরা কেন আগে যেরকম ছোটোবেলায় আমরা স্কুলে ক্লাসে যে স্পেশালি আমি অ্যান্ড সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করতাম এমন কিছু করারই জন্য যেটা দেখতে ফানি হয় এবং ইট সাউন্ডস ফানি অ্যান্ড উই ইউজ টু ফিল দ্য ফান অ্যান্ড ইট ওয়াজ ওনলি ফর ফান বাট নট ফর এনি পারপাস টু হার্ম ওর হার্ট এনিবডি সিরিয়াসলি সো এভাবে করে ছোটোবেলায় মানুষ স্কুলে সবাই করে তো ফ্যামিলিতেও থাকে খাবার আগে বা খাবার পরে বা খাবার সময় একটা জোকস বলা হ্যাঁ আমরা টেবিলে বসে আগে সবাই একসঙ্গে যখন মিলগুলো নিতাম দেন হচ্ছে গিয়া সব জায়গাতে একটা এরকম সিচুয়েশন আমরাই ক্রিয়েট করতাম কিন্তু এখন কিন্তু এসব নেই সো এখন অনেক মুড সো একটা ভালো একটা খারাপ সিচুয়েশনে অনেক সময় অনেক দুঃখজনিত সিচুয়েশনে আমি চেষ্টা করি যে এমন কিছু অন্যদিকে ডাইভার্ট করে নিয়ে যাওয়া সেই ব্যাপারটাকে ঝামেলাটাকে এড়ানোর জন্য অথবা একটা একটু ফানি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার যেন মানুষ দুঃখের দিকে এমফেসিস কম দেয় বাট এটা আমি আমার বাবার থেকে শিখেছি এখন অনেকেই আছে সে খুব হট টেম্পার্ড সো যারা হট টেম্পার্ড তাদেরকে আমি ইন্ডিকেট করে বলছি যে তারা বুঝতে পারে না তারা ভাবে যে আমি এটা আরও গ্রুমি করার জন্য করলাম সো এই জিনিসটাকে বুঝতে হবে যে আমি ওটা কেন করলাম যেভাবে আমি বুঝেছি যে আপনি কেন করলেন বিকজ দেখা যায় যে আপনার এই বিষয়টা আইডিয়া নেই কিন্তু আমার অনেক আগে থেকেই এইসব বিষয় নিয়ে আমি স্টাডি করি যারা আমাকে চিনে তারা জানে রাইট সো অথবা বুঝতে পারবে আমার সঙ্গে মিশলে তাই না তো এইটাই হচ্ছে যে বিষয় যে আজকালকার যে এনভায়রনমেন্ট হয়ে গিয়েছে যে সব জায়গাতেই খুবই সিরিয়াস সো এই সিরিয়াসটা একটা হচ্ছে বাউট মানে এটা অলমোস্ট সবার ভিতরেই এটা কাজ করছে সো দেখা যায় যে এর মধ্যে যারা এই বিষয়গুলোকে নর্মালি নেয় তারা হেলদি থাকে সো যেমন আমরা মুভিজেও দেখি যে দেখেন মুভিজে যেমন লেটেস্ট মুভি টাইগার থ্রি ওখানে দেখবেন যে শাহরুখ এবং সালমান তারা ফাইটের মাঝখানে মাঝখানে আবার কথা বলছে একটু ফানি ফানি তো এভাবে করে তারা রিজেনারেট হচ্ছে দেন আবার ফাইট করছে অল রাইট সো আজকাল যেটা হচ্ছে যে সবাই একাকিত্বতার প্রবলেম নিয়ে ভীষণভাবে ভুগছে সো এই একাকিত্বটাকে দূর করতে হলে আপনাকে ডাউন টু আর্থ হতে হবে এবং ওই যে কারণ আপনি তো আর আপনি তো সবাই তো আর জানে না যে অনেক ধনী ব্যক্তিরা কিন্তু অনেক ডাউন টু আর্থ হয় সো আপনি ভাবছেন যে আমি যদি ডাউন টু আর্থ হই তাহলে তো আমাকে মানুষ পুয়োর ভাববে এখন আপনি যদি কেউ যদি আপনাকে কিছু ভাবে আপনি তো আর তার ভাবনার কারণে 
চেঞ্জ হবেন না আপনি যা আপনি তাই সো মিশুক হতে পারলে তখন লাইফে কি হবে যে আপনার এন্ডোর ফিনটা জেনারেট হবে মানে আপনি হ্যাপি থাকবেন তখন মানে শুধু তো লাফটার না আপনাকে অলওয়েজ হ্যাপি থাকতে হবে ঠিক আছে সো এটাই আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম সো আমি আরেকটা বইয়ের কথা বলবো যেটা অনেকেরই লাইফ চেঞ্জ করে দিয়েছে সো আগে বলি যে মানে একটা হচ্ছে যে লাফ আর আরেকটা হচ্ছে ইনার লাফ হ্যাঁ সো এই ইনার লাফটা নিয়ে আমরা এখন একটু জানবো সো এই ইনার লাফটা হচ্ছে এমন একটা বিষয়ে যেরকম আপনি ইম্যাজিন করছেন যে আপনার ব্রেনের ভিতরে ব্রেনটা হাসছে অথবা আপনার চোখটা হাসছে আপনার হার্টটা হাসছে আপনার কিডনি লিভার প্রতিটা অঙ্গ প্রতঙ্গ দে আর হ্যাপি দে আর লাফিং ক্যান ইউ ইম্যাজিন ক্যান ইউ পিকচার হোয়াট ইউ থিঙ্ক সো এইভাবে করে আপনি পিকচারটা আনবেন চিন্তাটার যে কল্পনাটা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করবেন সো তখন আপনি ফিল করবেন যে আপনার এই শরীর সব কিছু ইটস এভরিথিং ইজ হ্যাপি সো আপনি এক একটা জায়গায় সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোতে ভাববেন যে এক একটা কমেডিয়ান তারা মানে হার্ট একটা কমেডিয়ান লিভার একটা কমেডিয়ান সো আপনার এই বডির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর নামও জানতে হবে প্যানক্রিয়াসিস লিভার লাংস কিডনি সো এগুলো জানতে হবে হ্যাঁ এগুলো মেডিটেশন স্কুলে অনেকেই শিক্ষা দান করে যেরকম কোয়ান্টাম মেডিটেশন স্কুলে আমরা এরকম শরীরের সব কিছুর বিষয়ে জেনেছি রাইট সো বলে যে তিন দিনে চার দিনে কেমনি গ্র্যাজুয়েশন করে আসলে তো আর চার দিনে গ্র্যাজুয়েশন করে না চার দিনে শুধু ইন্ট্রোডাকশান দেয় সো গ্র্যাজুয়েশনের সার্টিফিকেটটা আগে দিয়ে দেয় কিন্তু আজীবন কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামিং নিয়েই চলে সো এক একটা সময় এক একটা বিষয় নিয়ে তারা আপনাকে নলেজ দিবে এবং সেটার উপরে ওয়ার্কআউট করাবে সো এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্পেশালিটি বাট আপনি যে কোনো অন্য মেডিটেশন করতে পারেন আমি তো আর শুধু কোয়ান্টাম করিনি আমি আরও আরও মেডিটেশনও করেছি তো আমি এটা কোয়ান্টাম নিয়ে বললাম আচ্ছা তো ভাববেন যে আপনার ছোটোবেলার যাকে দেখলে খুব ভালো লাগতো সেই ফ্রেন্ডটা আপনার বিভিন্ন জায়গায় বসে আছে এবং দেখবেন যে আপনি আপনার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুবই ভালো হয়ে গেছে যখন আপনি এই ধরনের যে ছোটোবেলায় যখন আপনি ভালো ফিল করতেন ভালো বোধ করতেন যাকে দেখে আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো তাকে ভাববেন তখন আপনি সেটা ফিল করবেন কারণ আমি এরকম করে দেখেছি আমার খুবই ভালো লাগে দিস ইজ ইট তো আপনি ইম্যাজিন করবেন যে আপনার পুরো সেলুলার সিস্টেম আপনার জিন আপনার ডিএনএ সো এগুলো সব সেই ছোটোবেলার মতো হেলদি এবং দে আর লাফিং সো দে আর স্মাইলিং ওকে সো ইউ উইল ফিল গুড সো এরকম আপনি যদি প্রতিদিন পাঁচ মিনিট চার মিনিট তিন মিনিট দশ মিনিট বারো মিনিট করে করেন আপনার ডেইলি লাইফে তাহলে আপনার প্রয়োজনের থেকে বেশি এন্ডোরফিন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর যখন এই এন্ডোরফিনটা হবে তখন আপনি আশ্চর্য হবেন যে এটার আরও অনেক বেনিফিট আছে শুধু আপনার হিলিং আর পেইন কিলিংয়ের জন্যই না হ্যাঁ আপনার ফেসের গ্লো আপনার সৌন্দর্য এবং আপনার আচরণ সব কিছুতেই আপনি এই এটার বেনিফিট পাবেন ইনশাল্লাহ তো দেখা যাবে কি যে যখন আপনি ফ্রেশ ইউ আর ফিলিং গুড দেন কি হবে আপনি অনেক ক্রিয়েটিভ হবেন আপনি অনেক কিছু কিন্তু আবিষ্কার করতে পারবেন নিজের জীবনে যা আপনার পাশেই ছিল কিন্তু আপনি বুঝতে পারেননি সিমিলারলি আপনার আপনার হাতটাকে যদি আপনি আপনার পা যদি আপনি আগুনে দিয়ে রাখেন হাত বা পা তাহলে কি আপনি তখন কিছু ভালো ভাবতে পারবেন তখন শুধু ওটা থেকে কিভাবে বাঁচা যায় সেটা নিয়েই থাকবেন সো এই হচ্ছে বেনিফিটগুলো যে আপনি অনেকটা আপনি অনেক বেশি ফ্রুটফুল হবেন আপনার বিজনেস আপনার সেলস সব কিছুতে আপনি অনেক ডেভেলপ করবেন ইনশাল্লাহ তো ওই যে আমরা যে ইস্যুজ নিয়ে কথা বলছিলাম হ্যাঁ একটা ওই যে লস নিয়ে লস হয়েছে তো সেগুলোকে লাফ অফ করে দিতে হবে হ্যাঁ লাফ অফ 
সো যেটা হচ্ছে যে আপনার ধরেন একটা প্রবলেম আছে হ্যাঁ তো সেই প্রবলেমটাকে আপনি যদি বারবার মানুষের কাছে বলেন তাহলে প্রবলেমটা বেড়ে যাবে হ্যাঁ সো ওই কারণেই আপনি যতবার প্রবলেমটা নিয়ে ভাবছেন আপনার ভিতরের এন্ডরফিনের ফ্যাক্টরিটা আরও বেশি সিল্ক খাচ্ছে মানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লক হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আরও টাইট হয়ে যাচ্ছে সো যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি এরকম কোনো ফ্রেন্ড বা এরকম কোনো এমপ্লয়িকে আপনার সঙ্গে রাখবেন যার এইসব বিষয়ে নলেজ আছে যে আপনাকে লাফ লাফাতে মানে হাসাতে পারবে এবং আপনাকে আপনার লাইফটাকে ইন্টারেস্টিং করে দিবে সো এরকম কোনো ফ্রেন্ডের কাছে না আসতে পারলে কোনো একটা মিডিয়া দিয়ে তাকে দেখলেন হ্যাঁ সো আপনার তখন ভাল লাগবে তাকে সো আপনার সৎসঙ্গ আপনাকে স্বর্গবাস করাবে এবং অসৎসঙ্গ অলওয়েজ সর্বনাশ করাবে তো যেটা হচ্ছে কি যে রেজিস্ট রেজিস্টেন্স ক্ষমতাটা বাড়াতে হবে আপনাকে লাফ অফের যে ওয়েটা আছে যেমন ফর এক্সাম্পল আপনাকে কেউ খুব অপমান করল তো ওই যে সিনটা চিন্তা করে তারপরে কিন্তু আপনার ডেইলি খারাপ লাগে হ্যাঁ সো আপনি যেটা করবেন যে সেই অপমানটাকে আবার সেই স্টেজে চলে যাবেন যেখানে আপনার অপমানটা হয়েছিল সেই স্টেটে রাইট এবং সেখানে আপনি ভাববেন যে অপমান সে যখন করছিল আপনাকে সে হাসছিল এবং আপনিও হাসছিলেন হ্যাঁ সো ওই জিনিসটাকে কি করলেন আপনি ইরেজ করে দিলেন রাব অফ করে দিলেন মানে যেটা হয়েছিল সেটা না আপনি ভাব এখন ভাবছেন আরেকটা হ্যাঁ তাহলে সেটা তো আর না এখন আরেকটা তাই না আচ্ছা যেমন আপনার কাছে কেউ আপনি কাউকে কেউ আপনার টাকা চুরি করে চলে গেল সো আপনি চিন্তা করছেন কি যে সে দৌড়াচ্ছে কমেডি সিন মানে টাকা চুরি করেছে এটা বাস্তব এখন এটা নিয়ে তো আর এখন ব্যাড ফিলিংস আনা যাবে না তাহলে আপনি চিন্তা করবেন যে সে দৌড়াচ্ছে মানে লাইক আ সামথিং ওকে অ্যান্ড ওটাকে আপনি হাস্যকর একটা কমেডি সিনে রূপান্তর করেন লাইক এ ডিরেক্টর সো এরকম যত আপনার অশোভনীয় ঘটনাগুলো ঘটেছে ওগুলোকে আপনি হাস্যকর ঘটনা হিসেবে চিন্তা করে দেন আপনি সিচুয়েশনটাকে নিজের ইনার যে লাফ যেটা নিয়ে আমি বলছিলাম সেখানে আপনি এরকম ভাববেন সো এগুলো কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভাবা যায় না এগুলো টাইম লাগে আপনি শুরু করেন শুরু তো করেন তারপরে আপনার সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সো আপনি ভাবতে পারেন যে আমি যে কথাগুলো বলছি মানে এগুলো আউট অফ মাইন্ড টাইপের কথাবার্তা মানে হাস্যকর ফানি ইটস নট ট্রু বাট এটাও একটু চিন্তা করে দেখবেন যে আপনি যেই প্রবলেমগুলো দিয়ে সাফার করছেন এগুলোও কিন্তু ট্রু না এগুলোও কিন্তু আসলে ইললজিক্যাল ওকে সো আপনি ভাবতে পারেন যে আপনার একটা রিচ ফ্রেন্ড বা কোনো এমন কারোর সঙ্গে আছেন যার সঙ্গে আপনি অনেক হ্যাপি থাকবেন বাট দেখা যাবে কি যে সে আপনাকে হ্যাপি করবে না আপনাকে আরও ডে বাই ডে আনহ্যাপি করবে সো এমন কারোর সঙ্গে থাকবেন যে রিচ এবং আপনাকে হ্যাপিও করতে পারবে অল রাইট সো এটা আগে বুঝে নিতে হবে কারণ যে কথাগুলো বললাম এগুলো কিন্তু আসলে সূত্র হুম মানে আমি আপনাকে এক্স প্লাস ওয়াই দিয়ে একটা ফর্মুলা বললাম বাট আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন যে আমার সঙ্গে যখন থেকেছে তারা জানে যে আমি সবসময় এভাবে করে প্রবলেমগুলোকে ডিল করে সলভ করতে পারি সো এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে অনেক মানুষ রাগ করে আসছে মানে মারবে কারণ তাকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসটা সে কিনেছে কিন্তু কোনো প্রসেসিং ডিপার্টমেন্ট সেটাকে প্রসেস করছে না ডকুমেন্টস রিলেটেড যেগুলো বিআরটিআই থেকে করে আনে সো তখন আমার এটা কাজ ছিল না বাট আমি দূর থেকে দেখেছি গিয়ে এত এভাবে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করেছি যে তখন তারা উল্টা আরও হ্যাপি হয়ে বলেছে ওকে আরও যত টাইম লাগে লাগুক কোনো প্রবলেম নাই সো এগুলো কিন্তু রিয়েল ফ্যাক্ট যেগুলো আমি বলছি সো 
এটা বুঝতে হবে যে সব সময় সব জায়গায় গন্ডগোল করা যাবে না আবার সব সময় কম কমেডি এনভায়রনমেন্টও মেনটেন করা যাবে না সো এটা বুঝতে হবে সো এটা এভাবেই বুঝতে হয় রাইট সো অলওয়েজ কি করতে হয় যে ভিতরের ফায়ারটাকে ফ্লেমেবল রাখতে হয় ফ্লেম কখনো বাড়বে কখনো কমবে কিন্তু ওই ভিতরের যে শক্তিটা আছে সেটাকে কিন্তু শেষ করা যাবে না সেটাকে প্রয়োজন মতো আমরা ইউজ করব সো যেরকম আমাদের নাভির নিচে একটা চক্র আছে স্বাধিষ্ঠান চক্র বা একটা জায়গা আছে ঠিক আছে সো সেটাকে অনেক সময় হিন্দিতে হারা বলে সো সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজে এরকম বলে হারা বা এরকম তো এরকম একটা ইমাজিন করতে হবে যে ওই জায়গাটা আমার হাসছে এবং এই হাসিটা আমার চারিদিকে ছড়া ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং এটা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়িয়ে গেছে সো এরকম ভাবতে পারলে তখন কি হবে যে আমি শুধু আই এম নট ওনলি স্মাইলিং বাট আই উড সি দ্যাট এভরিবডি সারাউন্ডেড বাই মি অর ইন দিস ওয়ার্ল্ড এভরি ওয়ান ইজ হ্যাপি সো এভাবে করে আমাকে হ্যাপিনেসটা আনতে হবে কৃত্রিম উপায় রিয়ালি করতে হবে এবং মানে এই আর্টটাকে আমাদের শিখতে হবে তখন আমরা হ্যাপি থাকব তাই না বলে না যে হ্যাঁ তুমি এরকম কষ্ট করা শিখো সো এটা কষ্ট না এটা ভালো এরকম শিখতে হবে বাধ্য হয়ে এবং আমরা ভালো থাকব ইনশাল্লাহ রাইট সো এভাবে যদি আপনার মাইগ্রেনের সমস্যা থাকে বা অন্য এই জাতীয় প্রবলেম থাকে আপনার সন্তান নিয়ে অনেক টেনশন থাকে যাই থাকে হ্যাঁ আপনি এই যে এরকম যে চক্রটা ঘুরছে চোখ দিয়ে চিন্তা করবেন হ্যাঁ মন দিয়ে সব কিছুতে এরকম হাসি ছড়িয়ে যাচ্ছে দেখবেন যে আপনার এই প্রবলেমগুলো ঠিক হয়ে যাবে এবং আপনাকে প্রফেশনাল কোনো হিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি মানে আমার ভিডিও থেকে আপনি জাস্ট আইডিয়া নিচ্ছেন হ্যাঁ আর আমার সঙ্গে তো আর আপনি নেই সো আমার ভিডিও থেকে আইডিয়া নিয়ে আপনি অন্যদের ভিডিও অন্যদের সঙ্গে রিয়েলি যোগাযোগ করে তখন আপনি এই সমস্ত প্রবলেমগুলোকে হিল করতে পারবেন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে এবার এন্ডোরফিনের বিষয়টা নিয়ে আমরা বলবো এখন দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে প্লেফুল থাকতে হবে অলওয়েজ তো প্লেফুল যেটা হচ্ছে প্লেফুলনেস হতে হবে মানে ফিজিক্যালি একটা গেম খেলতে হবে যেখানে মোস্টলি ফিজিক্যাল এফোর্ট থাকে অল রাইট এখন ভিডিও গেমসেও তো আমি ফিজিকি ইউজ করছি বাট ওটা না আপনাকে ফিজিক্যাল কোনো কিছু করতে হবে ওয়ার্কআউট এবং ফিজিক্যাল গেমস তাইকোন্ডো মার্শাল আর্ট বক্সিং অ্যান্ড ফুটবল ব্যাডমিন্টন ইভেন গলফ ঠিক আছে বাট গলফে তো আর অত ফিজিক্যাল হচ্ছে বাট আমি বলছি আর কি ক্রিকেট সো এগুলোতে আপনি ইনভলভ থাকবেন এবং আপনার ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সন্তান তাদেরকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে করবেন হ্যাঁ তো দেখা যায় যে আপনি রাতে অনেক সময় ফ্রি হন আমরা রাতের বেলায় ফ্রি হতে পারি অনেকেই সো তখনই আপনি আপনার সন্তানকে সঙ্গে করে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টগুলোতে নিয়ে যাবেন পার্কে হ্যাঁ এবং বাচ্চাদের সঙ্গে মিশতে হবে হ্যাঁ তখন তাদের ভিতরের কম্প্যাশন বা তাদের যে একটা ভিতরে যে অনেক রকম সমস্যা আছে সেগুলোও কিন্তু তাদেরও দূর হবে আপনারও দূর হবে হ্যাঁ তো দেখবেন যে আগের দিনে বাচ্চাদেরকে মরুভূমিতে নিয়ে যেত পাঠাতো প্যারেন্টসরা সো তারা কি করত যে হার্ড ওয়ার্কিং লাইফ লিড করে বাসায় এসে ভালো বিহেভিয়ার শো করত তো দেখবেন যে যেসব বাচ্চারা এরকম হয় তারা প্যারেন্টসের সঙ্গে কম ফাইট করে সো আমার বাচ্চা নেই কিন্তু আমার ফিউচারে হয়তো হবে ইনশাল্লাহ সো তখন দেখা যাবে কিন্তু এখন যেহেতু আমি আছি মানে আমি বলছি যে আমি এই আমি মানে আপনি মানে যার বাচ্চা নেই তার জন্য সে নিজে প্লেফুলনেস থাকবে তাহলে তার এন্ডোরফিনটা অলওয়েজ 
রিলিজ হবে ওই যে বললাম যে শুধু তো আর লাফটার না লাফটার দিয়ে নরমান কাজিন কি করেছে আবিষ্কার করেছে এরপরে কিন্তু উনি এই সমস্ত জিনিস করেছে রাইট সো এই সব হচ্ছে প্যারাডাইম মানে আপনার চিন্তার রেজাল্ট হ্যাঁ সো আপনি যদি যেরকম উন্নত দেশ কিন্তু ইউএসএ হ্যাঁ সো আপনি যদি ইউএসএনদের মতো হতে চান তাহলে কাপড়ে চুপড়ে তো হলেই হবে না হ্যাঁ আপনাকে তাদের অন্য অন্য জিনিসও লক্ষ্য করতে হবে যেরকম বাড়িয়া আইজ্যাক নিউটন না কি যেন একটা ছোট ছেলের নাম তাকে তারা প্রফেসর হিসাবে মেনেছে কিন্তু বাংলাদেশ হলে কিন্তু মানবে না বলবে না 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 ও তো ছোট হ্যাঁ বা বাংলাদেশে অনেক আলেম আছে তাদেরকে আপনি বলবেন আপনি কিন্তু আলেম আর ডাক্তার জাকির নায়ক তো আর আলেম না হ্যাঁ আই এম দ্য আলেম সো এই যে এই ধরনের যে একটা মানসিক যে একটা প্রবলেম আছে বেশিরভাগ বাঙালির মধ্যে তারা শুধু মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দিয়ে যাচাই করে যে সে কতটা ট্যালেন্টেড বা এই ধরনের বিষয় সো এগুলো থেকে বের হতে হবে মানে আপনাকে চিনতে হবে যে কোথায় পরশটা আছে সে যে আকারেই থাকুক ডায়মন্ড কিন্তু ডায়মন্ডই যেখানেই থাকবে সে কিন্তু তার কাজই করবে সো আপনি যদি আসল ডায়মন্ড থুয়ে নকল ডায়মন্ডের পিছনে থাকেন তাহলে আপনার লাইফ গ্লো করবে না রাইট সো আপনাকে বুঝতে হবে সে যেই পজিশনে যেখানেই থাকুক আপনি সেরকম কাউকে সঙ্গী বানাবেন তাহলে আপনার জন্য ভালো হবে সঙ্গী মানেই যে শুধু বিয়ে সাদির সঙ্গী এরকম না ফ্রেন্ড মানে যে ইন্টিমেট ফ্রেন্ড সেরকম না ফ্রেন্ড ক্যান বি এনিবডি হু ইজ গুড অ্যান্ড ট্রাস্ট ওয়ার্দি রাইট তো যখন আপনি গেম খেলবেন তখন হার জিতটা চিন্তা করবেন না আপনি আপনার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে সো হার জিতের জন্য কোনো গেম খেলা উচিত না হ্যাঁ সেটা হচ্ছে দেশের জন্য ওটা আলাদা তারপরেও মানে নিজের প্যাশন দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আপনি একটা কিছু করলেন গেমটা খেললেন তো তখন কি হবে যে আপনার মনে শান্তি লাগবে এটা না যে আপনি জিতেছেন কিন্তু এই এটা একটা শান্তি যেটা আপনি আপনার মনকে বুঝ দিতে পারেন হ্যাঁ যে আপনার মনটা তখন নিরাশ হবে না হ্যাঁ তো যেমন বাচ্চারা অনেক সময় খেলে তো তো ছোটবেলায় আমার মা আমাকে বলতো যে এখন খেল চলো আমরা খেলবো খেলবো তো মা এরকম ফুটবল পাস করত তো দেখা যেত যে অনেক সময় আমি খেলতে চেতাম না তখন আমার মা বলতো না না খেলতে হবে খেলতে হবে তো তখন আমি জিততে চেতাম হ্যাঁ তো তখন আমি বুঝতাম না কিন্তু মা আমাকে যেটা করলেন যে বললেন যে চলো চলো এখন খেলবো আমি বলতাম না না আবার পরে আমি বলতো না না এখনই খেলতে হবে তো আমি বলতাম না না পরে তো তখন আমার মা বলতো কি যে আমি হারবো তুমি জিতবা চলো এখন খেলি তো খেলাটা আমার মা জিতার জন্য খেলেনি তবে খেলেছিল খেলার জন্য এবং আমাকে একটা পজিটিভ শিক্ষা দেওয়ার জন্য সো আমিও এই পজিটিভ শিক্ষাটা আপনাদেরকে দিলাম যে আপনারা যেরকম একটা রুগীকে আপনি যখন সেবা করবেন যেরকম ধরেন আমি আমার বাবাকে সেবা করেছি হ্যাঁ ওনার টয়লেট ক্লিন থেকে শুরু করে একটা ছোট বাচ্চাকে যা করা লাগে কারণ উনি বেড পেশেন্ট ছিল আমার মাও করেছে এবং কিছু আমাদের ডোমেস্টিক হেল্পার আমাদের আত্মীয় স্বজন ওনারাও করেছে হ্যাঁ যারা আমাদের বাসায় আমাদের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতো আমাদের সহকর্মী হিসেবে ওনারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে তো তখন ওই আমাকে অনেকেই বলতো যে তুমি যে বাবার সেবা করতেছো দেখবা যে তোমার কত ভালো হয় তো এখন আমি তখন নিজে থেকে বলে ফেলেছি যে আসলে এটাই তো আমার জন্য ভালো এই যে আমি সেবা করতে পারছি এটাই আমার পুরস্কার যে আমি সেবাটা করতে পারছি সো এই যে আমরা যে মানুষ হিসেবে জন্ম হয়েছি এটাই তো আমাদের জন্য অনেক কিছু ঠিক আছে যদি আল্লাহ আমাকে মানুষ না করে একটা বাজ পাখি বানাতো হ্যাঁ তাহলে আমি কিন্তু উড়ে উড়ে বেড়াতাম কোথাও এক এক জায়গায় বাট আমি কিন্তু মানুষ হ্যাঁ কারণ কি আল্লাহ আমাকে আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে তাই আল্লাহ আমাকে মানুষ বানাইছে ওনার কোনো বাইন্ডিংস ছিল না ওনাকে কেউ প্রশ্ন করার ছিল না কিছুই ছিল না উনি অসীম করুণাময় 
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু হ্যাঁ ওনার জন্য রয়েছে আসমাউল হুসনা সমস্ত সৌন্দর্যময় ওনারই নাম মানে কুল্লা কুল্লাউকানাল বাহারু মিদাদ আল্লি কালিমাতি রব্বি লানাফিদ আল বাহারু কিবলান তানফাদা কালিমা তু রব্বি ওলাউ জিনা বি মিসলিহি মাদাদা সুরা কাহাফের লাইন নাম্বার ওয়ান নাইন মানে আমার রবের প্রশংসা করার জন্য যদি সাগরগুলোকে পানিতে সরি আমার রবের প্রশংসা করার জন্য যদি সমস্ত সাগরগুলোকে কালিতে পরিণত করা হয় এবং আমার রবের প্রশংসা শুরু করা হয় সমস্ত কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে তার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরও একটি সাগর আনলেও নয় মানে এটা আমাদের ব্রেনকে বুঝ দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলেছে আরও একটি আসলে পুরো কায়নাথকে সাগরের কালি বানিয়ে দিলেও আল্লাহর প্রশংসা শেষ হবে না উনি এত করুণাময় এবং এত দয়ালু রাইট সো এ হলো বিষয় আর কি যে তখন কি হলো যে আলটিমেটলি আমি ওই যে খুব ভালো ফিল করলাম কাউকে হেল্প করাটা তাই না সো হেল্প করলে আপনার এন্ডোর ফিলটা আপনাকে রিলিজ করবে এবং হ্যাপি করবে সো লাফটার থেকে আমাদের মেইন সাবজেক্ট এন্ডোর ফিল কিন্তু হ্যাপিনেস হরমোন রাইট ওকে সো আমার মায়ের ভিতরে যে আমার মাই কিন্তু জিতলো সে উনি বললেন যে আমি হারবো তুমি জিতে যেও চলো খেলি তখন আমি খেলতে নামলাম সো আসলে কিন্তু ওনার জিতটা কিন্তু ওই খেলাতে ছিল না ওনার জিতটা ছিল আমাকে বুঝ দেওয়াতে যে আমাকে কি বুঝাতে পেরেছে কি না আমাকে কি মানুষের মতো মানুষ বানানোর প্রচেষ্টায় ওনার এই অবদানটা আমার ভিতরে ইনজেক্ট হয়েছে কি না ঠিক আছে সো আমি এটাকে গ্র্যাব করলাম এবং এই নীতিটাকে মেনে নিলাম একমত হলাম সহমত হলাম সো এই হচ্ছে বিষয় সো আমার মা কিন্তু আমাকে আমার এন্ডোরফিনের জন্য খেলতে বলল উনি হারবে মানে আসলে এন্ডোরফিনটার জেনারেট হোক এটাই আমার মানে মায়ের ইচ্ছা ছিল সো আমার মা কিন্তু হয়তো এন্ডোরফিন নিয়ে তেমন একটা আমাকে বুঝ দেয়নি কিন্তু আমার মা বাবা দুজনই কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জির মেম্বার ছিল রাইট ওনারা চেম্বার অফ কমার্সের মেম্বার ছিল বিকজ আমাদের যে বিজনেসটা ছিল সেটা ছিল থোরিয়াম রাইট নাইট্রেট নিয়ে এবং ওনারা হেলথ ফিজিক্সের উপরে সেই আমলে এরশাদের আমলে আমাদের যে এখন কারেন্ট প্রাইম মিনিস্টার আছে ডক্টর ওয়াজেদ সাহেব ওনার আন্ডারে প্রাইম মিনিস্টার হাজব্যান্ড ডক্টর ওয়াজেদ সাহেব ওনার আন্ডারে পিএইচডি ইকুয়েভেলেন্ট কোর্স করেছিল অল রাইট সো ওনারা কেমিক্যালস সম্পর্কে খুবই জ্ঞানী ছিল আমার প্যারেন্টস এবং অবভিয়াসলি ডক্টর ওয়াজেদ সাহেব তো ছিলেনই সো এবার থার্ড ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এন্ডোরফিনের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে রিলেশনশিপ যেমন রিলেশনশিপের মধ্যে আপনার একে অপরকে দেখলে খুবই ভালো লাগে ঠিক আছে যেমন আগেও লাগতো এখনও লাগে সো তখন দেখা যায় কি যে আপনার রিলেশনশিপটা আপনি যদি ভালো করে মেনটেইন করেন সো তখন কি হবে আপনি ধরেন তার পিকচার দেখছেন সো আপনার যে কিভাবে সময়টা যাবে কখন দিন আর কখন রাত হবে সো তখন আপনি কিন্তু এটা রিয়েলাইজ করতে পারবেন না বাট এই যে রিয়েলাইজেশনটা আসছে না বাট ওই মোমেন্টটাতে কিন্তু আপনার ভিতরে প্রচণ্ড এন্ডোরফিন রিলিজ হচ্ছে মানে ইউ আর ট্রিমেন্ডাসলি হ্যাপি টু সি সামথিং দ্যাট মেক্স ইউ হ্যাপি সো ইটস নট অলওয়েজ আমি আগেও বলেছি যে পাওয়াটাই কিন্তু আসল না তো যেমন মনে করেন যে অনেকেই অনেকে অনেকে বলে যে এখন সে অনেক সুন্দর হয়েছে মানে তার ফেসটা অনেক গ্লো করছে আসলে কিন্তু এই সৌন্দর্যের কারণটা হচ্ছে তার ভিতরের এন্ডোরফিনটা প্রচণ্ড রিলিজ হচ্ছে মানে সে এমন কাউকে অনেক দিন দেখেনি এখন সে দেখছে সো তার খুব ভালো লাগছে সো তার অনেক প্রবলেম হচ্ছে বাট সেই প্রবলেমগুলো ডেসপাইট অল দ্য প্রবলেমস she is very happy or he is very happy because of that thing so something that truly makes you happy you should get into it not apart from not get a part of it so that could be the main achievement of your life uh, to be happy so happiness is uh, 
this tar pore hocche je rokom surjer alo neya ha etao endorphin er onek boro ekta utsho tarpor apni bhalo bhalo music shunben doctor ra suggest kore ekhon ei music ta ki ashole amra jara musulman amra muslim amader jonno kintu quran telawat ta shurer sathe telawat kora mane shur mane ki jekhane shur shetai to शब्द के सुरे बलाटाई तो संगीत रईट सो कुरान तेलावतम जो अर्थ ना बुझी तो हमें तो हमारे पूरापुर बेनिफिट हाँ अपनी जो मिजिकटा सुन गान क्या भल लगे गान तो भलो ना गान अर्थटा तैना अर्थटा के बाद से ही ताले जो प्ले तक ये खूब ही भलो लागे तैना सो कुरान शरीफा के आनी जख बुझबें एटे मिजिकाली मैं सुर दिए सुन तेलावत निजे करलें अन्य तेलावत सुनलें अथवा तेलावतर संगे जो ट्रांसलेशन वाला तेलावत ए मोस्टलि एवेलेबल एवरीवेर से शुने आनी क्योंकि निजे के प्रचंड बुस्ट आप कर लेंपनर एंडरफिन लेवल एकदम मान फिक्स हो ग फरवर्डर दिखे रईट सो फ्टर मिजिक जो आपके अपनर गोलटा अपनी अपन लाइफर जो गोल से गोलटा पूरा हमें कमप्लीट हो भिजुअलाइज करबें अलवेज सो ताते कि आपनर शुद्ध एंडरफिन ना डोपामिन आपनर अनेक बुस्ट है सो ओजे बोल जो होक बा ना होक अपनी जो चेष्टा कर बेटार दीते आल्ला सो अलवेज आपनी जो कौ आपने के रिजेक्ट कर अपनी क्योंकि नेक्स्ट को बेटार किचुई पे आस रहा सबाई क्योंकि एरक देखी सो चेष्टा कराज बाकी ऊपरवाल हाथे आने इच्छारों प्रयोजन आ सो so, uh, मैं अपनर ग्रोथ पैटार्न के अलवेज उज्जीवित तो रखते है सो so, मानुष के भलते हाँ मानुष के हेल्प करते सो so, एम को एनवायरमेंटे थका जाए आगे जे धरें आपनर ऊपर अपार हेड क्यों आर संगे अपनर इथिक्स मिलसेना यू आर नट दैट बाट यू आर इन टू that tribe somehow due to so many reasons but now you have time so you have to quit the, those things and take the reality as your own power through which you're going to establish yourself more beautifully than right now so jinish ta hocche erokom je मैंने ग्रोथ पैटार्न ना हमले आपनर कि नष्ट हो जाए सो ग्रोथ पैटार्न के उज्जीवित रखते हैं कारण आपनर जो हाइपोथलेमस आटे क्यों शुने मैं रिसिव कर हाँ ये कान दिए शाटा तो एक ट्रांसमिशन ही सो हाइपोथलेमस क्यों सुन आपनर भर इनार आवाज़ा हाँ एवं से आवाज़ा क्यों अपना एक रिफ्लेक्शन दीबे अपन लाइफे तैना सो एक्ट अफ कईनेसटा खूब ही इम्पर्टेंट मानुषे लाइफे सो टू वन सेल्फ एंड टू अदार्स सो हम जेटा है जे ओ बर अनेक मानुष के हेल्प करार चेष्टा करी देखा जाए नेपाले बना ढाए बस त्राण कलेेक्ट कर ढाई जो बांगलेशे जो कत मानुष प्रब्लेम आटा नहीं रास्त बैर हो कारण हमार लज्जा लागे सो यही समस्त मिथ्या प्रलोपन थे निजे के आगे बेर करते निजे रियलिटी निजे एक प्रब्लेम कम थे से आकजुन का मैं बसि देखान उद्देश्य यटाई हे मैं आफ्टर अल माई प्रब्लेम्स डु यू एक्सेप्ट मि और नट इफ यू एक्सेप्ट मि दें आई एम हैपी उथथ यू मैं यटाई बुझाते चाची जे जे रम मैं अनेक रकम थे ना जे से आपके बुझे नीते हैं जे जिनटा के बोले ग्रोथ पैटार्नर एक वे सो एक्ट अफ कईनेस 
অন্যকে হেল্প করা একজন আপনার কারণে অনেক চিন্তিত এবং কষ্টে আছে সেটা কিন্তু ঠিক না সেটা কিন্তু একটা মানে আপনার ভিতরেই একটা প্রবলেম সৃষ্টি করছে হয়তো যে অনেক টেনশনে আছে সে তো টেনশন থেকে রিলিফ পেয়ে গেছে বা যাবেই কিন্তু আপনি কিন্তু তাকে হেল্প করলেন না এবং দেখা গেল যে তখন আপনার ভিতরের এন্ডোরফিনটা কিন্তু ট্রিগারণ হবেই না সো সব কিছু কিন্তু ঠিক রাখতে হবে তাই না এন্ডোরফিনের যতগুলো সাবজেক্ট আছে একটা হলো আরেকটা হলো না তাহলে ওই যে অনেকে করে ঠিকই রেজাল্ট হয় না কেন কারণ ওই সব মিলিয়ে তার ঠিক হচ্ছে না হ্যাঁ সো ঠিক হইতেই হবে হওয়া যাবে ইনশাল্লাহ রাইট তো ওই দয়ালু ভাবটা কি করবে আপনার বডি থেকে অ্যান্টি পেইন কেমিক্যালটাকে আপনার বডি রিলিজ করবে ওকে আপনি এটা এমনিতে ট্রাই করে দেখতে পারেন হ্যাঁ যে আপনার আপনি অনেক বিপদে আছেন তখন আপনি কাউকে হেল্প করলেন দেখবেন যে আপনার কাছে আপনার বিপদটা আপনার ভিতরে একটা কনফিডেন্স আসবে সো এই কনফিডেন্সটা খুবই দরকার মানুষের রাইট সো আপনি আপনার মায়ের সেবা করবেন আপনার আশেপাশে মানুষের সেবা করবেন গাছের সেবা করবেন শুধু যে কোনো ইনস্টিটিউটকে দান করবেন এটা না আপনার আপন আত্মীয় স্বজনরা কি প্রবলেমে আছে কি না সেটা করবেন হ্যাঁ কারো কেউ জন্মদিন করতে পারছে না তার জন্য আপনি বার্থডে অ্যারেঞ্জ করে দিলেন রেগুলার বেসিস এগুলি আপনার লাইফের এক একটা সাবজেক্ট বানালেন হ্যাঁ সো এগুলো কিন্তু অনেক একটা মজার বিষয় আনন্দ একটা অনুভূতি যেটা একটা আপনার ভিতরে স্নিগ্ধতার একটা অনুভব সৃষ্টি করবে যে অনুভবটা আপনাকে অনেক ভালো ফিল করাবে হ্যাঁ এবং সব দিক দিয়ে আপনার ভালো হবে সো এই যে অ্যাক্ট অফ কাইন্ডনেস এটা অলওয়েজ থাকতে হবে সবার ভিতরে আপনার ভিতরে আপনার সন্তানদের ভিতরেও সো তখন দেখা যাবে কি যে আপনার আপনি অনেক কিছুই আপনার থাকলো না চলে গেল অনেক দিনের একটা কিছু বাট সবই আল্লাহর ইচ্ছা সো আপনার চেষ্টাটা আপনি তো করেছেন ঠিক আছে সো এখন আপনি যখন মানে আপনি একটা জিনিস আপনার একটা ভালো হয়েছেই সো এটা মেনে নিতেই হবে হ্যাঁ কারণ আপনি ইচ্ছা করে খারাপ করে ভালো করেন নেই ভালো হওয়ার ছিল ভালো হয়েছে এটা ভাগ্য আপনাকে ভালো করে দিয়েছে সো এই বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে যখন আপনি এগুলো বুঝতে পারবেন তখন বুঝবেন যে হ্যাঁ মানে এই যে এরকম কিছু আপনার গুড হ্যাবিটের কারণে অনেকে কারমা বলে সো গুড হ্যাবিটের কারণে আপনার লাইফে অনেক গুডস গুড 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 থিংস ঘটছে রাইট সো আপনি যদি ঋণি হন কারো জিনিস আত্মসাদ করেছেন অনিচ্ছাকৃতভাবে এটাকে আপনি ছেড়ে দিবেন ওকে সো যেটা হচ্ছে যে মানে কারো মাল সামান নিয়েছেন কারো রিলেশন নষ্ট করেছেন বা করছেন হ্যাঁ বা এই ধরনের অ্যাকগুলো কি করবে আপনার ভিতরে অ্যানজাইটি সৃষ্টি করবেই আমরা মনে করি কি যে খারাপ মানুষের মনে হয় ভালো খারাপ হয় না আসলে তার অনেক খারাপ হয় কিন্তু আপনি সেটা দেখতে পারেন না হ্যাঁ তো এরকম একটা কোরআনের আয়াতই আছে যে দুনিয়া এবং আখেরাতে দুই জায়গাতেই কিন্তু আল্লাহ পানিশমেন্ট দেয় তবে আখেরাতে একদম যথাযথ দেয় দুনিয়াতে ও দেয় হুম এবং ওই আয়াতটার লাস্টে আছে যে বুশরা মানে সুসংবাদও আছে হ্যাঁ দুনিয়া এবং আখেরাতে সো এই হলো বিষয় তো এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এন্ডোরফিনটা এন্ডোরফিন ন্যাচারালি জেনারেট করা যায় এবং পেইন কিলার কি এটার সাবস্টিটিউট হতে পারে আমার মনে হয় না আমার মনে হয় ন্যাচারালি আপনি এন্ডোরফিন জেনারেট করে আপনি পেইন রিলিফ করতে পারবেন নিজেকে হিল করতে পারবেন নিজেকে সব দিক দিয়ে বেটার করতে পারবেন হ্যাঁ এবং উই অল ক্যান ডু দ্যাট সো উই জাস্ট নিড টু ফলো আওয়ার ইনস্টিংস রেস্ট ইজ আপ টু আল্লাহ সুবাহ তালা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে এতটুকু আশা করি ভিডিওটা থেকে আপনি যদি উপকৃত হন তাহলে 
আপনি এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে রিসার্চ করবেন এবং আমার এই ভিডিওটা জাস্ট হচ্ছে আমি একটা হুইসেল ব্লো করলাম আপনার জন্য যিনি এই সম্পর্কে কম জানেন অলরাইট সো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম